está haciendo? Vamos a tronar esa bolsa de aire. Ahí. ¿Listo? Dale. ¿Qué ya? De, de aire como le dicen en México a, a admisión ¿Sí, no? la, la admisión le llaman bueno aquí le llamamos Intec así que esa es la que vamos a cambiar y para cambiarla hay que quitar varias cositas de aquí arriba que nos estorban sacar el agua oh no censura eso censura eso y bueno lo que vamos a hacer primero que nada es poner, poner a tiempo el motor así como la apagué así tiene que prender lo único que vamos a hacer es marcar el distribuidor la tapa del distribuidor y el distribuidor como tal para que no se pierda el tiempo y después sacamos qué pues acabando pues acabando así que eso es lo que vamos a hacer por el momento vamos a quitar todo el pedo de arriba y bueno Vamos a darle. Y bueno, mi raza, como siempre que vas a trabajar con algo eléctrico o con agua, hay que desconectar la pila. Ahora tomamos una llave 8 milímetros. Y bueno, puedes desconectar cualquier puerto que quieras, ya sea positivo o negativo. Pero que no haya energía en el motor porque se le cae a un componente electrónico te vas a quedar sin troca man. te vas a dar tener que pedir ray para ir al jale así que quitas el que quieras aquí está quité el rojo y ahora sí puedes empezar a desconectar lo que quieras sin miedo de que vayas a fundir algún fusil siguiente paso amigos vamos a quitar como se diga pero bueno yo le digo el tubo del aire esta madre que va aquí un tornillo y una clem lo quitáis lo aplogáis y después lo puedes sacar Sencillo, boludo. Mi raza, otra cosa que vamos a quitar es la mariposa de admisión, como la llaman en México. ¡Eh, hey, shut the fuck up! Y para eso, aquí están tres tornillos. Ya los quité. Dos en las esquinas y uno atrás. Y va a salir el 
la mariposa de admisión. ¡Oh, shit! Me falta un 10, esperen. Ahora sí, mis compas, para que no les estorbe, sacan este de aquí. Esta es la mariposa de admisión. Y bueno, ya que la tienen afuera, no hace mal una limpiadita por dentro. Ya que, como ven, está totalmente sucia por dentro. Carboncilla, hay que limpiarla para que no haya fallos en las lecturas del aire y todo este pedo. Así que esta la pueden echar para un ladito. Y esto es lo que nos interesa. Este es el que vamos a cambiar. Hay que quitar las líneas del gasolina, de la gasolina y todo lo que nos estorbe como estos conectores de aquí. Y atrás tenemos atrás tenemos la bobina que pues es la que da la chispa pues el distribuidor hay que marcarlo ese antes de quitarlo quitar mangueras todo lo que nos estorbe mi raza porque no queremos que vaya a haber fallas creo que el nuevo el nuevo intec trae el las ligas nuevas del true body así que no hay pedo por eso y luego mi raza hay que sacar el distribuidor para entonces hay que marcarlo una marquita aquí y una en el chasis y también la tapa esta marquita de aquí y una en el chasis porque cuando saque este se va a girar y se va a perder el tiempo así vamos a saber dónde lo dejamos y Aquí está mi raza, el distribuidor. Que no se les pierda nada, ni este empaque de aquí. Ahí está, marcado aquí. Marcado aquí. Y en el chasis. Así no se les va a perder el tiempo, raza. Y ahora sí, pueden empezar a quitar líneas de agua. Y cableado, todo ese pedo. Para poder sacar el Intec. Y nomás que vos, mi rezo. Está haciendo, wey. Chato, grosero. Ahí salió, mi raza. La neta, los wey. El, el turbo al, a la Chevy Equinox. Ah, la madre. El turbo. Su, tu, 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 tu. <risa> eh, wey, ese es el alternador, wey. Ya, wey, ese es turbo. Ah. ¿No, ves, ¿No ves que tiene el pinche abanico, wey? Ah, sí, ¿Eh? mira, aquí está, ahí está el caracol. Ah, ¿Eh? mi raza, los voy a ser sinceros. Un pinche pedo para sacar este Intec. Tuvimos que aflojar este braque de aquí. El tono tornido ahí. Tuvimos que quitar el valve cover. Una línea de agua de acá que nos hizo batallar un poco. Pero ahí está. La falla. Los empaques están. Están desechos. Así que ya tengo ahí el nuevo kit. Vamos a limpiar todo bien chingón. Y luego armamos todo para atrás de nuevo. Y aquí hay una limpiada del Intec también. Ok, yo pensaba que se le iba a cambiar toda la pieza completa, pero no amigos. Van a ser solo los empaques. Esta pieza pues es de aluminio, estos no se rompen. Así que solo se le van a cambiar los puros empaques. Porque estaba tirando agua de aquí de adelante. Así que eso va a ser todo. Voy a limpiar. Y voy a poner los empaques nuevos raza. Don't be so quick to walk away Dance with me, I wanna rock your body Please stay Dance with me, you don't have to admit you wanna play Dance with me, just let me rock you Bueno Rosa, no solo hay que poner los empaques de adentro También los de adentro en la araña Aquí está la araña que son los inyectores, hay que cambiar este empaque, este de aquí, ah, los de los valve covers y los de adentro que ya están sobrepuestos, así que para que le echen un ojo a lo que se tiene que cambiar lo de adentro y también en lo del termostato. Y bueno mi raza, ya he puesto todo, los empaques, el Intec, así es como se ve. La B el Intec y la B las tapas de los valve covers, las tapas de las válvulas. 
con sus empaques nuevos ahora sí hay que poner todo para atrás y apretar todo como debe de que no falte ni un plugue para que prenda al 100 y bueno mi gente ya quedó la troquita ya no más falta ponerle el termostato que le estoy esperando pero ya se le cambió el aceite también y echarle el coolant el único que le falta y después vamos a prenderla pero como ven ahí está armada ya está toda armada solo falta ponerle el el tubo del aire que va aquí y ponerle el termostato y ya estaría lista echarle culen y estaría lista para poder estarearla se le cambió el aceite me raza porque se le tiene que cambiar el aceite porque el agua se fue uh, al, se mezcló con el aceite así que se le cambió el aceite y el filtro así que ya no más vamos a esperar el termostato y a ver si prende, si quedó bien el tiempo y todo el rollo.